இவர்களுக்கு வணக்கம் இது விவாத மன்றம் கர்நாடக தேர்தல் வருகிறது அதிமுகவுடைய கட்சி விதி திருத்தங்கள் மாற்றப்பட்டிருக்கிறது இதை தேர்தல் ஆணையம் அங்கீகரிக்க வேண்டும் அப்படின்னு டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் ஒரு மனு தாக்கல் செய்திருந்தார் அதிமுகவுடைய பொதுச் செயலாளரான எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் ஆக பத்து நாட்கள் அவகாசம் கேட்டிருக்கிறது தேர்தல் ஆணையம் என்ன முடிவெடுக்க போகிறது அதற்குள் கர்நாடக தேர்தலுடைய அந்த வேட்பு மனு தாக்கல் அதற்கு பிறகு கடைசி நாள் அப்படிங்கிறது இருபதாம் தேதி வந்துருச்சு ஆக இந்த இடத்துல ஏதாவது செக் வைக்கப்படுகிறதா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கிறது இன்னொரு பக்கம் ஓபிஎஸ் சட்டப்பூர்வமான நடவடிக்கைகள் இருந்தாலும் இனி மக்கள் மன்றத்தை நாடப்போகிறேன் அப்படின்னு திருச்சி மாநாடு அறிவித்திருக்கிறார் அதற்கான வேலைகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன அங்கு பலத்தை நிரூபிப்பாரா ஓபிஎஸ் திருப்பு முனையை ஏற்படுத்துமா இது போன்ற பல கேள்விகளை உள்ளடக்கி EPS versus OPS மக்கள் செல்வாக்கு யாருக்கு தேர்தல் ஆணையத்தின் முடிவென்ன என்ற தலைப்பில் இன்றைய விவாத மன்றத்தில் விவாதிக்க இருக்கிறோம் விருந்தினர்களாக அரசியல் விமர்சகர் திரு பொன் வில்சன் அவர்கள் அரசியல் விமர்சகரும் இபிஎஸ் ஆதரவாளருமான திரு கிருஷ்ணசாமி அவர்கள் ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் திரு முடிமன் ராமசாமி அவர்கள் மற்றும் சசிகலா ஆதரவாளர் திரு தேனி கர்ணன் அவர்கள் விருந்தினர்களுக்கு வணக்கம் முதல் கேள்வியை நான் கிருஷ்ணசாமி அவர்களிடமிருந்தே ஆரம்பிக்கிறேன் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார் கால அவகாசம் கேட்டிருக்கிறது தேர்தல் ஆணையம் அப்ப என்ன முடிவெடுக்கும் நினைக்கிறீங்க அது நீங்க தேர்தல் ஆணையத்துக்கு நேச்சுரலாவே இவங்க வந்து ரெசல்யூஷன் அதிமுக இருந்து போட்டு அனுப்பிச்ச போதே அவங்க வந்து அதை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கணும் அவங்களுடைய நோக்கம் என்னென்னா ஒருங்கிணைப்பாளர் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் அந்த ரெண்டையும் அந்த ரெண்டு காலாவதி ஆகிடுது நாங்கள் வந்து இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக உருவாக்கியிருக்கோன்னு சொல்லி இவங்க ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணி போட்டாங்க அது ரெண்டாயிரத்தி அறநூற்றி மெம்பர்ஸ் வந்து பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் வந்து அவங்க பண்ணியிருக்காங்க எந்த ஒரு கட்சியாக இருந்தாலும் எந்த ஒரு சங்கமாக இருந்தாலும் எந்த ஒரு அமைப்பாக இருந்தாலும் பொதுக்குழு தான் த பவர்ஃபுல் எப்பவுமே அதனால் பொதுக்குழுவில் வந்து தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்ட பிறகு தேர்தல் கமிஷன் வந்து இன்னும் டிலே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து அது சட்டத்திற்கு அப்பாற்பட்ட விஷயம் என்ன காரணம் இருக்கீங்க இன்னமும் ஒருங்கிணைப்பாளர் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் தான் இங்கே இருக்கு தேர்தல் ஆணையத்தில் என்ன மத்திய அரசாங்கத்தில் அதான் மத்திய அரசாங்கத்தில் இதை வந்து நேச்சுரலாக அண்டு நார்மலாக அதை செஞ்சிருக்கணும் ஆனால் இண்டிவிஜுவல் பாடி தானே சார் ஆமாம் இண்டு இண்டிவிஜுவல் பாடி என்டைட்டில்டு பாடி கான்ஸ்டியூட்டட் பை பார்லிமெண்ட் எனக்டட் பை பார்லிமெண்ட் அப்போ அப்படி இருக்கிற போது அவங்க வந்து இந்த உண்மைகளை தெரிஞ்சு கொள்ள மறுக்கிறார்களா அல்லது வந்து வெதர் தேர் இயர்ஸ் ஆர் டெஃப் காது செகடா போச்சா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் தோணுது ஏன்னா இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷமாக இது வந்து இந்தியா முழுக்க எல்லா ஃபாரின்லேயும் பேசிகிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயந்தான் ஆக இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் வந்து அது வந்து பதவியே காலாவதி ஆகிடுது அதற்கு பதிலாக இவர் பொதுச் செயலாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது செல்லும்னு உச்ச நீதிமன்றம் சொன்னதுக்கு அப்புறம் கூட போன செல்லுமா செல்லாதான்னு இவங்க கேஸ் போட்டபோது உச்ச நீதிமன்றம் வந்து எலெக்ஷன் கமிஷனை கேட்டு அது வந்து ஒரு டெம்பரரி சொல்யூஷன் பார்த்தாங்க ஈரோட்டில் அதே மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இவங்க கிரியேட் பண்ணுறாங்க அதனால் பரவலாகவே என்னென்னா எலெக்ஷன் கமிஷனுங்கிற பேரை வச்சுக்கிட்டு மோடி அரசாங்கம் இது ஏதோ தவறுகள் செய்யுது அப்படிங்கிற மாதிரி இது மக்கள் மத்தியில் ஒரு டாக் இருக்குது அது ஒன்றும் மாற்றுக்கிறது கிடையாது ஏன்னா இதை வந்து நேச்சுரல் அண்ட் நார்மலாகவே வந்து இவங்க அப்ரூவ் பண்ணிவிட்டு போயிட்டுருக்க வேண்டியது எல்லா கட்சிக்கும் அப்படி தானே பண்ணுறாங்க இதை மட்டும் நிறுத்தி வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிற போது ஏதோ ஒரு நீங்கள் கேட்குற மாதிரி ஒரு சந்தேக குறி வந்து அதில் இருந்துக்கிட்டு தான் இல்லை அப்போ நீதிமன்றம்லாம் சொல்லும் போது அப்போ பாஜக அரசு தான் வழிநடத்துதுன்னு நம்ம சொல்லிட முடியும் இல்லை நீதிமன்றம் செல்லும் அப்படிங்கிற ஒரு தீர்ப்பை கொடுக்குறாங்க அப்போ அதுவும் இண்டிவிஜுவல் பாடி தான் அப்போ அதை சொல்லுவீங்களா நீங்கள் மத்திய அரசாங்கம் வழி நடத்துது நீதிமன்றம் நீங்கள் வழி நடத்தலையா நடத்துது அப்படிங்கிறது இப்போ எல்லாருக்குமே எவிடென்ட்டாக தெரியுது இல்லது இப்போ நீங்கள் வழி நடத்தலை அப்படின்னா இதை அப்ரூவ் பண்ணி இருந்திருக்கணும் வழி நடத்துது அப்படிங்கிறது அதை தானே கேள்வி கேட்பாங்க அப்போ பொதுக்குழு செல்லும்னு எப்படி நீதிமன்றத்தில் சொன்னாங்க பாஜக அரசு வழி நடத்துதான்னு கேட்க மாட்டாங்களா இல்லை இல்லை உச்ச நீதிமன்றத்துக்கும் பாஜகவுக்கும் சம்மந்தம் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல ஏன்னா இட் இஸ் அன் என்டைட்டில்டு பாடி நாட்டு 
அவர்கள் வந்து ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் எல்லாம் பார்த்து தான் அவருடைய நடவடிக்கைகள் மற்றதெல்லாம் பார்த்தா செய்வாங்க நீதிபதிகள் அப்பாயின்மெண்ட்டில் இந்த அப்பாயின்மெண்ட் வந்து அப்பாயிண்டட் பை கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா தேர்தல் கமிஷனர் அப்பாயின்ட் பண்ணுந்தே வந்து பல கிரிட்டிசிசம் வந்தது இப்போது சமீபத்தில் ஆக இன்றைக்கு இப்போ பத்து நாள் டைம் கேட்டிருக்காங்க பத்து நாள் டைம் கேட்டிருந்தால் கூட நீங்கள் சட்டப்படி அதை அப்ரூவ் பண்ணி தான் தீரணும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வருங்கிறீங்க சட்டப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா அப்ரூவ் பண்ணி தான் தீரணும் வேறு வழி கிடையாது இல்லை தர் இஸ் நோ அதர் கோ எப்படி இப்ப அந்தேரி கிழக்குல நம்ம பார்த்தோம் அதுல இடைத்தேர்தல் வரும்போது மகாராஷ்டிரால எப்படி சின்னத்தை தானே முடக்கி வச்சாங்க பெரும்பான்மை ஷிண்டே கிட்ட இருந்தா கூட அங்க அப்ரூவல் கொடுக்கலையே ஆமா அப்ப கொடுக்காம அப்ப அதே மாதிரி ஏன் இந்த கேஸ்லயும் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குல்ல இந்த முறை முடக்கி வச்சிருக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குல்ல இந்த முறை டைமே இல்ல நீங்க நாமினேஷன் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது அப்புறம் ஒரு பத்து நாள் எல்லாம் ஃபைனல் ஆகிறதுக்குள்ள இவங்க வந்து ஒரு ரிப்ளையை கொடுத்துடணும் எதர் தே ஆர் அக்செப்டிங் ஆர் நாட் அப்படின்னு ஆனால் தேர்தல் கமிஷனுக்கு வேறு வழி இல்லை அக்செப்ட் பண்ணி தான் தீரணும் இல்லை அந்த டைம் கூட இருபதாம் தேதி கடைசி நாள்னு நினைக்கிறேன் கடைசி நாள் உங்களுக்கு வாபஸ் வாங்குறதுக்கு இவங்க பத்து நாட்கள் கேட்டிருக்காங்க அப்போ இன்னைக்கு பன்னெண்டுனா அதையும் தாண்டி போகுது நாள் அப்போ அதுக்கு முன்னாடியே இந்த ப்ராசஸ்லாம் கர்நாடக எலெக்ஷன் ப்ராசஸ்லாம் முடிஞ்சிருக்கு அவங்க பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படி பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அவங்க இதை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு சின்னத்தை முடக்கிடுவாங்க முடக்கிட்டு கர்நாடகாவில் வந்து அவங்களுக்கு ரெட்டலை சின்ன ஒரு மூணு தொகுதியில் வந்து அதிமுக கேட்குது அப்போ நீங்கள் ரெட்டலை சின்னத்தை வந்து அதிமுக கொடுக்காமல் ஒரு டெசிஷன் எடுத்தாங்கன்னா பாஜக ஏற்கனவே கர்நாடகாவில் வந்து தாளம் போட்டுக்கிட்டு இருக்குது தாளம் போட்டு தாளம் போட்டு தான் மேலே வருது இன்றைக்கி என்னென்னா நூற்றி பத்துங்கிறாங்க நாளைக்கு நூறுங்கிறாங்க இன்னொருத்தர் தொண்ணூறுங்கிறார் பல்வேறு கருத்து கழிப்புகள் அங்கே வருது ஆக அதாவது பாஜக தன்னுடைய கேக் வாக்குக்கான விஷயங்களை சரியாக செஞ்சாங்கன்னா கேக் வாக்கு இருக்கும் பஞ்சாயத்துல வந்து திமுக வந்துடுச்சு அசம்பிளியில் திமுக வந்துடுச்சு அதெல்லாம் வேறு முடிஞ்சது இனிமேல் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய ஆட்சி பொறுப்பை இப்போ எலெக்ஷன் வச்சா திமுக தோற்கும் நல்லா எழுதுறாங்க ஆக நீங்க ரெண்டாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு ஓட்டு தான் வாங்கினாங்கன்னா ஒரு அசம்பிளி செக்மெண்ட்ல இருக்கும் ஆமா இரண்டு பேர் சேர்ந்தே இருக்கும்போது இப்ப போற முறை என்ன நடந்து தெரியுமா பெங்களூர்ல எவ்ரி சண்டே வந்து கறியும் கொடுத்தாங்க பிரியாணி ரைஸும் கொடுத்தாங்க இப்படி எல்லாம் தகுதி தத்தங்கள்லாம் பண்ணி தான் அவங்க வந்து போன முறை ஜெயிச்சாங்க பிஜேபி சரி அதே தமிழர்கள் வாழ்ந்த பகுதியில் நான் மரியாதைக்குரிய நண்பர்கள் நிறைய பேர் அங்கே இருக்காங்க தமிழர்கள் அவங்கள தான் சொன்னாங்க ஆக இன்றைக்கு அவர்கள் அப்படி எல்லாமே வந்து வெறும் ரெண்டாயிரத்தி அறுநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டுன்னு சொல்றது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அபத்தமான செய்தி இல்லை சார் அதுதானே கவுண்டிங் இருக்கு சார் நம்ம அதை பற்றி கேட்போம் ராம அப்போ ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு ஓட்டு தான் வந்து அண்ணாதிமுக அங்கே இருக்கா வாழ்கிறோட்டுகள் மாறலாம் ராமசாமி அவர்கள்ட்ட அப்போ என்ன மாதிரியான முடிவு எடுக்கப்பதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஓபிஎஸ் தரப்புலையும் கர்நாடகா தேர்தலில் மும்முரம் காட்டுறாங்க ஆரம்பத்திலேயே இங்கே வந்து செயற்குழு கூட்டத்தில் தான் அடுத்து பதினாறாம் தேதி இபிஎஸ் தலைமையில் நடந்து அடுத்த கட்ட முடிவு எடுக்க போகிறதுக்கு முன்னாடியே ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் புகழேந்தி போய் எடியூரப்பாவை சந்திக்கிறாரு அப்போ முந்திக்கிறீங்களா கர்நாடக தேர்தலில் இந்த முந்திக்கிறதுனால என்ன லாபம் கிடைக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க தமிழுக்கு வணக்கம் நெறியாளர் வணக்கம் நேரலுக்கு வணக்கம் அதாவது கர்நாடக தேர்தல் பற்றி இப்போ கிருஷ்ணசாமி அவரோட சொல்லிட்டு இருந்தாரு இன்றைய நிலையில் கர்நாடகாவில் அதிமுக நிலை என்ன என்பதை பற்றி கிருஷ்ணசாமி சார் இன்னும் தேர்தல் நடைமுறைகளே தெரியாம இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு எல்லா இடங்களிலுமே தேர்தல் தமிழ்நாட்டிலேயே அப்படித்தான் நடந்துட்டு இருக்கு இந்தியா முழுவதும் பல மாநிலங்களில் அப்படித்தான் தேர்தல் நடக்கு கறி விருந்து சாப்பாடு பணப்பட்டு வடாக்கள் அத்தனையும் கொடுத்து தான் இன்றைக்கும் என்றைக்கும் தேர்தல் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இது மாறப்போவதில்லை இது மாற வேண்டும் என்று நாம் நினைக்கிறோம் ஆனால் மாறுமா என்று தெரியாது ஆகவே இந்த முறை மட்டும் ஒரு புதுவிதமான தேர்தல் அங்கே நடந்துவிடப் போவதில்லை அன்று அதாவது புரட்சி தலைவர் காலத்தில் அதிமுக அங்கே வெற்றி பெற்றது கோலார் தங்கவயல் பகுதியிலே பக்த வச்சலம் வெற்றி பெற்றார் அதன் பிறகு ஜெயலலிதா அம்மையாருடைய காலத்திலே இரண்டு முறை வெற்றி பெற்றது அதன் பிறகு அதிமுக அங்கே தொடர்ந்து வெற்றி பெறவில்லை கட்சி பலகீனப்பட்டு விட்டது 
தலைமை புரட்சி தலைவரை பார்த்து அந்த மக்கள் அங்க இருக்கிற தமிழர்கள் வெறி கொண்டு வந்தார்கள் இன்னைக்கு நானும் அங்க இருக்கிற தமிழர்கள் கூட பழகிட்டு இருக்கேன் எங்க கிராமத்தில் உள்ளவர்கள் எங்க பகுதிகளில் அங்க வாழ்றவங்க இருக்க தான் செய்யறாங்க இன்னைக்கு எந்த தலைவன் மீது எந்த தலைவன் மீது அவர்களுக்கு பற்று இருக்கிறது எந்த தலைவன் மீது ஈர்ப்பு இருக்கிறது அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது நீங்க கேட்டீங்க ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஓட்டு இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஓட்டு கூட வாங்குமா அப்படின்னு நான் சந்தேகப்படுறேன் உண்மையிலேயேமா அப்படி ஒரு நிலையில் தான் இன்றைக்கு கர்நாடகாவில் அதிமுக இருந்து கொண்டிருக்கிறது எனக்கு <laughs> தெரியும் <laughs> அந்த நிலை பார்க்கிற போது கர்நாடகாவில இன்றைக்கு அதிமுக பலம் இழந்திருக்கிறது ஒரு பலமும் இல்லை அப்படி இருக்க இவர்கள் போட்டியிட துடிப்பது ஏன் என்று எனக்கு தெரியவில்லை அதனால அண்ணா கர்நாடக தேர்தலை பற்றி நாம் பெரிதாக கவனத்தில் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை தமிழ்நாட்டுக்கு வருவோம் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டிலே அதிமுக இருக்கிறதா இந்த கேள்வி இன்றைக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறது தொண்டர்கள் மத்தியிலே அதிமுக இப்படி பால்படுத்தி வைத்திருக்கிறார்களே என்ற கேள்வி தொண்டர்கள் மத்தியிலே வெகு எழுந்து கொண்டிருக்கிறது அதை கவனிக்க தவறுகிறார்கள் என்று தான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அடுத்து செயற்குழு கூட்ட போறாங்க பொதுக்குழு செல்லும்னு அவங்க உச்ச நீதிமன்றத்திலேயே நீதிமன்றத்திலேயே அவங்களுக்கான தீர்ப்பை வாங்கிட்டு வந்துட்டாங்க அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி அதிமுக சென்று கொண்டிருக்கிறது இதுல என்ன பால் பட்டு கொண்டிருக்கிறது மேடம் கட்சி இருக்கு மேடம் கட்சிக்கு இருக்கு கட்சிக்கு தலைமை இருக்கு இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கா மட்டும் கட்சி அடிமட்டத்துல இருக்குன்னு அர்த்தமா கட்சியினுடைய அடிமட்டம்னா இவங்களுக்கு என்னன்னு தெரியுமா தொண்டர்கள் இடத்துல விழிப்புணர்வு இருக்கிறதா தொண்டர்கள் இடத்துல இந்த இயக்கம் வாழும் என்ற எண்ணம் இருக்கிறதா அதெல்லாம் மறைந்து கொண்டிருக்கிறது தொண்டர்கள் என்ன சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இவர்கள் கட்சியை இருவருமே ஒழுங்காக நடத்தி செல்வக்கூடிய ஆற்றல் படைத்தவர்கள் இல்லை என்ற முடிவுக்கு வருகிறார்கள் அப்படி இருக்கும்போது எப்படி வந்து கட்சி வளரும் எப்படி கட்சி இருக்கும் புரட்சி தலைவர் என்ற மாமனிதனுக்காக வந்த கட்சி இது ஒரு தனி மனிதனுக்காக வந்த கட்சி தான் இது ஒன்றும் மொத்த யாரையும் பார்த்து வந்த கட்சி இல்ல இந்தியாவிலே இந்தியாவிலே வந்து பல கட்சிகள் பல தலைவர்கள் உருவாக்கி இருப்பார்கள் ஆனால் இது ஒரு தனி மனிதனுக்காக வந்த கட்சி அந்த தனி மனிதனுடைய இமேஜினால ஏற்படுத்தப்பட்ட கட்சி இன்னைக்கு அதை அத்தனையும் பால்படுத்தி விட்டார்கள் அவர் அவர் வந்து வஞ்சகம் சூது வாது நேர்மை இவைகளுக்கு சொந்த இவைகள் அச்ச நேர்மைகளுக்கு நேர்மைக்கு சொந்தக்கார ஒரு மனிதன் இன்னைக்கு அந்த தலைவர்களிடத்துல அது இல்லை எப்படி மக்கள் அவர்களை பார்ப்பார்கள் சரி இப்ப மக்கள் மன்றத்துல போறாரு ராமசாமி சார் இப்ப மக்கள் மன்றத்துல போறதுக்கு தயாராயிட்டாரு ஓ பி எஸ் அவர்கள் திருச்சியில மாநாடு எப்படி நடக்க போகிறது என்ன பலத்தை காட்ட போகிறார் தொண்டர்கள் எல்லாம் அங்க திரண்டு வருவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கா நிச்சயமாக தொண்டர்கள் வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது அண்ணா திமுகவின் தொண்டர்கள் வந்து இன்னைக்கு ஓ பி எஸ் கூட இருக்கிறாங்க இ பி எஸ் கூட இருக்கிறாங்க சசிகலாமா கூட இருக்காங்க நான் கிரவுண்ட்ல பாத்துட்டு தான் இருக்கேன் எல்லாம் நடந்துட்டு தான் இருக்கேன் ஒரு பக்கம் கூட இருக்கலாம் ஒரு பக்கம் குறையா இருக்கலாம் இவ்வளவுதான் வித்தியாசம் ஒரு முப்பது சதவீத தொண்டர்கள் இரு பக்கமே இல்லாம இருந்துட்டு இருக்காங்க ஒரு முப்பதுக்கு மேற்பட்ட சதவீத தொண்டர்கள் இரு ரெண்டு பக்கமுமே கிடையாது எந்த பக்கமுமே கிடையாது அவங்க கட்சி சிறப்பா வந்தா நல்லா இருக்கும் அதனால அவங்க அப்படி தொடர்ந்து இருந்துட்டு இருக்காங்க அதனால அவங்க வந்து யார் கூப்பிட்டாலும் வருவாங்க போவா வருவாங்க அதுல ஒண்ணு மாற்றம் இல்ல அதுல தொண்டர்கள் அங்கே வரத்தான் செய்வாங்க தொண்டர்கள் கூட்டம் வரும் அதுல எந்த மாற்றமும் கிடையாது மிகப்பெரிய மாநாடாகத்தான் இருக்கும் அதுல எந்த மாற்றமும் கிடையாது மக்களை சந்தித்து அதிமுகவில் கிருஷ்ணசாமி சார் சொன்னாரு பொது திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டே இருக்காரு கிருஷ்ணசாமி சார் மாதிரி மத்த இவங்கெல்லாம் எப்படி வந்து அதிமுக வந்து பேச வராங்க எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது அதிமுக பொது குழு என்பது ஒரு குழுவே தவிர அது பவர் பவர் உள்ளது இல்ல கிடையாது அதை முதல் திரும்ப தெரிஞ்சுக்கிட மாட்டேங்க பொது செயலாளர் விஷயத்தில் பொதுக்குழுவுக்கு எந்த அதிகாரமும் கிடையாது நம்ம பேசுறது பொது செயலாளர் மட்டும் தான் பேசிட்டு இருக்கோம் மத்த விஷயங்களை பத்தி பேசல இல்ல விதிப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா உச்சபட்ச அதிகாரம் அதிமுகவுல பொது குழுவுக்கு அப்படின்னு தானே இருக்கு பயிலால மேடம் நாம பேச நான் திரும்ப அதான் சொல்ல மேடம் பொது செயலாளர் விஷயத்தில் பொதுக்குழுவுக்கு எந்த அதிகாரமும் கிடையாது நாம பேசுறது பொது செயலாளர் பேசிட்டு இருக்கோம் சப்ஜெக்ட் பத்தி பேசல உருட்டுகிறார் 
அவர் உருட்டுகிற சாயக்கட்டை சகனியின் சாயக்கட்டை கூட சில நேரங்களில் சரிக்கு விடுமான எடப்பாடி பழனிசாமி நீதிமன்றங்களை உருட்டுகிற சாயக்கட்டைகள் சரிப்பதில்லை சரி சரி நம்ம பார்க்கலாம் சார் சரி நம்ம பேசலாம் பேசலாம் சார் அடுத்தடுத்த சுற்றுகளில் பேசலாம் வில்சன் அவர்கள்ட்ட இப்போ திருச்சியில் மாநாடு நடப்பட போகிறது இருபத்தி நான்காம் தேதி அப்போது மிகப்பெரிய மாநாடாக அமையும் அப்படின்னு ராமசாமி அவர்கள் கூட குறிப்பிடுறாரு அப்போது என்ன மாதிரியான பலம் அதுக்கு வந்து நிரூபிக்க போகிறார் ஓபிஎஸ் அவர்கள் இது ஒரு திருப்பு முனை ஏற்படுத்துமா அரசியலில் இல்லை நிரூபிக்கிறது இல்லை நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இதை வந்து எப்போது நம்ம இருபத்தி மூணு ஜூன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அந்த பொதுக்குழு இருபத்தி மூணு தீர்மானங்களில் ரத்து பண்ண உடனே அப்போவே இவர் ஆரம்பிச்சிருக்கணும் தொண்டர்களை சந்திக்கிறது மக்களை சந்திக்கிறது இந்த வேலையை வந்து அப்போயே ஆரம்பிச்சிருக்கணும் சரி அப்போ ஆரம்பிக்கல இப்போ ஆரம்பிச்சு என்னன்னா அப்பவும் என்ன சொன்னேன்னா இந்த மாநாடு இந்த பொதுக்கூட்டன்றதை விட நம்ம ஒரு கட்சியின் போது திமுகவை எதிர்த்து ஆளுங்கட்சியை எதிர்த்து என்ன செய்தோம் அப்படின்றது தான் ரொம்ப முக்கியம் எத்தனை கண்டன ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடத்தியிருக்கிறீங்க எத்தனை கண்டன பொதுக்கூட்டங்கள் நடத்தியிருக்கிறீங்க எந்தெந்த பகுதியில் நடத்தியிருக்கிறீங்க மின்கட்டண உயர்வுக்கு சொத்து வரி உயர்வுக்கு தேர்தல் வாக்குறுதி எதையுமே நிறைவேற்றிய பழைய பென்ஷன் திட்டம் நிறைவேற்றி இதுக்கெல்லாம் வந்து மக்கள் பிரச்சனைகளுக்கு எதுக்கெல்லாம் நீங்கள் போராட்டம் அறிவிச்சிருக்கிறீங்க உங்கள் தொண்டர்கள் சார்பாக அது ஒரு பக்கம் அதில் அதில் வந்து நம்ம ஓபிஎஸ் வந்து சுத்தமாக ஃபெயிலியர்ன்றது தான் இன்னொன்று என்னென்னா ஓபிஎஸுக்கும் தொண்டர்கள் இருப்பார்கள் அவர் நான் குறைச்ச மதிப்பில் அவருக்கும் இருப்பாங்க அவர் அதை நிரூபிக்கிட்டோம் அவர் வந்து அது அதை தொண்டர்கிட்ட போராடட்டும் எலெக்ஷனில் நிற்கிட்டோம் ஆனால் கட்சியுடைய செயல்பாடுகள் டெய்லி நடந்துகிட்டே இருக்கணும் அதுதான் இந்த ஒரு வருஷமா நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் சரி ஆனா இந்த திமுக எதிர்ப்பை தாண்டி இப்ப இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை அதிமுக இபிஎஸ்ஆ ஓபிஎஸ் அது வந்த முடிவுக்கு வந்தாதான் அடுத்த கட்டமா திமுக எதிர்ப்பு அப்படிங்கறதுல ரெண்டு பேருமே கவனம் செலுத்துற மாதிரிதான் ஒரு சூழ்நிலை ஏன்னா இப்ப சட்டப்பேரவையில ஒரு விஷயம் தனி தீர்மானம் கொண்டு வர்றாங்கன்னா எனக்கு எதிர்கட்சி துணைத் தலைவர் வந்து முத பைனல் பண்ணு அப்படிங்கறத அங்க பெரிய விஷயமா படுது அப்ப அவங்க பிரச்சனைய முத மக்கள் பிரச்சனைக்கு போவாங்க நூத்துக்கு நூறு சதவீதம் எடப்பாடி பக்கம் இருந்தா கூட அப்பா அவர் தீர்க்க மாட்டாருங்க நீதிமன்றம் தேர்தல் கமிஷன் அதுக்கு அடுத்தது மக்கள் மன்றம் இந்த மூன்று தான் முக்கியம் ஒரு ஜனநாயக கட்சிக்கு வந்து இப்போ சட்டமன்றத்தில் இடம் கொடுத்துட்டாங்களா பாராளுமன்றத்தில் இடம் அதெல்லாம் அரசியல் அங்க அரசியல் தான் பண்ணுவாங்க ஆனால் மக்கள் மன்றத்தில் நிரூபிக்கணும் ஒரு தலைவர் அதுதான் அது வந்து தேர்தல் வந்தால் தான் தெரியும் அது வரைக்கும் என்னென்னா கட்சி யார்கிட்ட இருக்குது பொதுக்குழு நிர்வாகிகள் மாவட்ட செயலாளர்கள் எம்எல்ஏக்கள் எம்பிக்கள் இந்த மொத்த பேரும் யார்கிட்ட இருக்கிறாங்க அப்படின்றது தேர்தல் நேரத்தில் தான் சந்திக்க முடியும் அது ஒரு ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் சந்தித்தோம் இப்போ நீங்கள் நீதிமன்றத்தில் சொன்னீங்க ரெண்டு விஷயம் நீங்கள் சொன்னீங்க அந்தேரி தொகுதி உதாரணம் காட்டினீங்க அந்தேரி தொகுதிக்கு அப்புறம் தான் ஈரோடு கிழக்கு தேர்தல் அந்த தேர்தலில் ஒரு சின்னத்தை அடையாளம் காட்ட சொல்லி பொதுக்குழுவுக்கு தான் அதிகாரம் அதனுடைய பிரிசோடியம் சேர்மன் அவைத்தலைவர் வந்து அது டிசைட் பண்ணலான்னு ஒரு தீர்ப்பை முன்னுதாரணமாக நீதிமன்றம் கொடுத்துச்சு இனிமேல் வந்து நீங்கள் அந்த உதாரணம் காட்ட தேவையில்ல ஈரோடு கிழக்கே எந்த ஒரு பிரச்சனைக்கும் உதாரணம் காட்டலாம் அதனால் சின்ன வந்து சீக்கிரத்தில் முடக்கப்படாது அப்படின்றது இன்னும் இதில் அந்த டேட்டு விஷயம் இருக்கே சார் இப்போ அதுக்கு முன்பே தேர்தல் ஆணையம் பெரும்பான்மையை முன்னிறுத்தி கொடுக்குமா இல்லை அந்த இடத்துல பாஜக பின்னாடி இருந்து இயக்குதுன்னு கிருஷ்ணசாமி சொல்கிறாரு அந்த மாதிரி ஏதாவது சின்னத்தை முடக்கி தேர்தல் ஆணையம் எங்களுக்கு ஒரு பரிசீலனை பண்ணுறதுக்கு நேரம் வேணும் கால அவகாசம் வேணும் இப்போதைக்கு சின்னம் முடக்கப்படுகிறது அப்படின்னா அந்த இடத்துலையும் ரெண்டு பேரும் பலத்தை காட்ட வேண்டிய ஒரு விஷயமா இப்போ நீங்கள் வந்து நீதிமன்றத்தில் கொடுக்குறாங்களே அவங்களுக்கு என்ன பிஜேபி பின்னாடி இருக்குதான்னு கேட்டீங்க நீதிமன்றத்தில் ஓபிஎஸ் பக்கமும் கொடுக்கலாம் இபிஎஸ் பக்கமும் கொடுக்கலாம் எந்த பக்கமும் போகலாம் இல்லை தினகரன் பக்கம் சசிகலா பொதுச் செயலாளர் தேர்தல் அவங்க பக்கம் கொடுக்கலாம் அது கிடையாது என்னென்னா ரீசன்ஸு இப்போ ஜெயச்சந்திரன் தீர்ப்பு கொடுக்குறார் ஓபிஎஸ் சைடு காரணங்கள் சொல்கிறேன் ஏ ஏற்புடையது இல்லாமல் இருக்கலாம் அது அதே மாதிரி இரட்டை நீதிபதிகள் வந்து எடப்பாடி தான் உண்மையான போய் சேர்ந்த மாதிரி அவர் பக்கம் கொடுக்குறாங்க இவருக்கு ஏற்புடையது இல்லாது இருக்கலாம் அது வேறு விஷயம் ஆனால் கடப்பிலேயே போட்டு எனக்கு முடிவே எடுக்க தெரியலன்னு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுக்கு அப்புறமா அப்படியே உட்காந்துட்டு இருந்தாங்கன்னா தேர்தல் கமிஷனு சந்தேகம் வருமா இல்லையா பின்னா பின்னாடி யாரோ இயக்குறாங்கன்னு நான் எடப்பாடி பக்கம் தான் தீர்ப்பு கொடுக்கணுன்றதுக்காக சொல்ல ஏதாவது ஒரு பக்கம் தீர்ப்பு கொடுக்கணும்ல அவங்க அவங்க இண்டிபெண்ட் பாடி இல்லை அட்டானமஸ் பாடி இல்லை நீங்கள் இங்கே வந்து நீங்கள் நீதிமன்றத்தை ந
அது வேறு விஷயம் ஜனாதிபதி எடுக்கிற தீர்ப்பு கூட சரியாக இல்லை நீதிமன்றத்துக்கு போகலாம் அதான் உச்சி ஆனால் நீதிமன்றத்தை எதிர்பார்த்துட்டு தேர்தல் கமிஷன் உட்காந்துருக்க தேவையில்ல ராம்குமார் ஆதித்தன் திருச்சியிலேருந்து தகவல் வரி உரிமை சட்டத்தில் போட்ட வழக்கில் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுக்கு அப்புறம் ஏதாவது வந்திருக்குதா அப்படின்னா நிறைய வந்திருக்குது ஆனால் எதுவுமே நாங்கள் முடிவு எடுக்கலன்றாங்க தேர்தல் கமிஷன் அப்போது சந்தேகம் வருமா இல்லையா பின்னணியில் ஏதோ ஒரு கட்சி இயக்குதுன்னு அப்போ அவங்க இன்றைக்கும் அதே தான் நீதிமன்றத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி பக்கம் வழக்கறிஞர் வாதாடுறாரு என்ன சொல்கிறாரு இவங்க திருப்பி இந்த பத்து நாள் கேட்டவுடனே இதே தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஜூலை இருபத்தி மூணுலேருந்து கேட்டுனுக்கிறாங்க இவங்க இதே தான் கிட்டத்தட்ட ஜூலைலேருந்து கேட்டிருக்காங்க அப்போ அப்போ அதனால் இவங்க சீக்கிரம் முடிவு எடுக்கணும்னா அப்போ இந்த தடவை நீதிமன்றம் கொடுத்துருக்குது இது கடைசியாக ஒரு தடவை கொடுக்கலாம் பத்து நாள் டைம் கேட்டிருக்காங்க பத்து நாளைக்குள்ளே முடிவு எடுக்கிறோன்னு ஆனால் இருபதாம் தேதி கடைசி எட்டு நாள் தான் இருக்குது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மறுபடியும் இவங்க வந்து போய் கேட்கலாம் எடப்பாடி பக்கம் வந்து பதினாறாம் தேதி முடிவு அந்த முடிவு பிரகாரம் ஒரு வேளை கூட்டணியில் வந்து சீட்டு கொடுத்தாலும் கொடுக்கலாம் கொடுக்காம போனாலும் போகலாம் பங்கீடு அப்படி இல்லை தனியாக நிற்க முடிவு எடுத்தாங்கன்னா இவங்க மறுபடியும் தேர்தல் கமிஷனை போய் அணுகுவாங்க எங்களுக்கு கடைசி நாளுக்கு உள்ளியாவது எங்களுக்கு கொடுங்க அப்படி இல்லை ஒரு இடையீட்டு தீர்ப்பு ஒன்று கொடுங்க அந்த ஏற்கனவே கொடுத்த மாதிரி ஆனால் இந்த ஈரோடு கிழக்கில் இடையீட்டு தீர்ப்பு வந்து இதுக்கு பொருந்தாது நீதிமன்றமே சொல்லிச்சு அதாவது அட்டி தட் இஸ் என்டைர்லி டிஃப்ரெண்ட் தட் ஒன் பி சூட்டபுள் ஃபார் கர்நாடகா எலெக்ஷன் சொல்லிடுச்சு ஏன்னா அது அதுக்குரியது தான் அதே மாதிரி ஒரு தீர்ப்பு வந்து நீங்கள் ஏதாவது முடிவு பண்ணலாமா இல்லை அவங்க என்னென்னா டிசைட் பண்ண முடியல அவங்க வந்து ரெண்டு தடவை சொன்னாங்க அவங்களுக்கு பத்து நாள் டைம் கொடுக்காதீங்கன்னு சொன்னாங்க அதை மீறி நீதிமன்றம் வந்து கொடுத்துருக்குது அப்போ திரும்பவும் நீதிமன்றத்தை அணுகுவதற்கு வாய்ப்பு வாய்ப்பு இருக்குது கண்டிப்பா கண்டிப்பா வாய்ப்பு இருக்குது இந்த பத்து நாளைக்குள்ள கொடுக்கணும் அவங்க பத்து நாளைக்குள்ள கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க அவங்க ஒரு வாரத்தில் கொடுத்தாலும் கொடுக்கலாம் இல்லை கொடுக்காம வாய்ப்பு இருக்கு சார் இப்போ இந்த விஷயத்துல அப்போ நம்ம வந்து நடுநிலைமையோட பார்க்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா என்னன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல பொதுக்குழுவால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ரெண்டு பேர் தான் அங்கே பதிவில் இருக்குது அடிப்படை உறுப்பினர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது கூட கிடையாது அது வந்து ரேட்டிஃபை பண்ணல அந்த மனுவும் கொடுத்துருக்காங்க அதையும் கடப்பில் தான் வச்சுருக்காங்க ஆனால் ரெ லெக்சரில் இருக்கிறது வந்து இடைக்கா அதாவது ரெண்டு பேரையும் வந்து பொதுக்குழுவால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது தான் இருக்குது அடிப்படை உறுப்பினர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது இல்லை அதுக்கப்புறம் ரெண்டு தடவை விதி திருப்ப திருத்தம் பண்ணியாச்சு இப்போ மீண்டும் அந்த பொதுச் செயலாளர் இந்த விதி திருத்தத்தை மீண்டும் ரிவர்ஸ் பண்ணி பொதுச் செயலாளர் தேர்தல்னு கொடுத்துருக்குறாங்க நார்மலாக என்ன சொல்லியிருக்குன்னா தே தேர்தல் கமிஷனு நாங்கள் அதுக்குள்ளெல்லாம் ரொம்ப போக முடியாது பொதுக்குழு முறைப்படி கூட்டப்பட்டிருக்குதுன்னு தேர்தல் கமிஷன் சொல்லிச்சுன்னா அந்த பொதுக்குழு தீர்மானங்கள் சரின்றது தான் நாங்கள் முடிவு எடுக்க முடியும் அப்படின்றது பொதுக்குழு தீர்மானங்கள் முறைப்படி இருக்கிறதா அப்படின்றத மட்டும் தான் முடிவு பண்ண முடியும் அப்படின்றது அப்படி இருக்குமா நம்மளுடைய கணிப்பு நம்ம வந்து முடிவு சொல்ல முடியாது நம்மளுடைய கணிப்பு தொண்ணூறு சதவீதம் வந்து எடப்பாடி அதிமுக நிர்வாகிகள் பொதுக்குழு வந்து ரெண்டாயிரத்தி அறுநூற்றி அறுபத்தஞ்சி பொதுக்குழு உறுப்பினர்களை நாலு பேர் தான் ஓபிஎஸ் பக்கம் இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு ஓபிஎஸ் உடைய வழக்கறிஞர் மறுப்பும் தெரிவிக்கல இன்றைக்கு நாலு பேர் தான் இருக்கிறாங்க ஆனால் கட்சியில் இவர் வெளியே இருக்காரு உள்ளே இருந்தாருன்னா நானூறு பேர் கூட இவர் பக்கம் வருவாங்கன்னு தான் சொல்கிறாங்க ஒழிய இப்போ நாலு பேர் தான் இருக்கிறாங்கன்றது அவங்களே ஏற்றுக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க அதனால முடிவு வந்து இந்த பக்கம் தான் வரும்னு வாய்ப்பு இருக்குது திரும்ப ஷிண்டே இதையும் நான் திரும்பவும் பண்ணுறேன் அப்பவும் பெரும்பான்மை இருந்தது பதினெட்டு எம்பியில் பன்னிரெண்டு பேர் ஐம்பத்தஞ்சு எம்எல்ஏல நாற்பது பேர் எல்லாருமே வந்து ஷிண்டே பக்கம் இருந்தால் கூட கமிஷன் கொடுக்கல இல்ல இல்ல அது வந்து இடைக்கால உத்தரவு பர்மனன்ட் கொடுத்துட்டாங்களே இப்போ அதான் அந்த சமயத்துல நிறுத்தி வச்சு கொடுத்தாங்க இப்ப இத பர்மனன்ட் நம்ம பேசலாம் அது கர்நாடக தேர்தல்னு சொல்லணும் சார் இப்ப இந்த சமயத்துக்கு சொல்றேன் நீங்க இன்ட்ரீம் ஸ்டேக் தான் சொல்றீங்க பர்மனன்ட் ஸ்டே இது வரைக்கும் எந்த கட்சிக்குமே பண்ணது கிடையாது 1989 ல கூட சரி ஜெயலலிதா அம்மா சசிகலா அம்மா நம்ம இவங்க ஜானகி அம்மா இருக்கும்போதும் இன்ட்ரீம் ஸ்டே தான் பர்மனன்ட் ஸ்டே கொடுக்கல முடிஞ்ச பிறகு ஒன்னா அதுதான் நான் என்ன கேக்குறேன் இப்ப நிறுத்தி வச்சிட்டு திரும்பவும் மறுபடியும் இபிஎஸ் கு கொடுக்கிறது பெரும்பான்மை வச்சிங்கிறது அடுத்த கட்டமா இருந்தா கூட இந்த கர்நாடக எலெக்ஷன் முன்னிறுத்தி வச்சு போதே இப்ப வந்து தேர்தல் கமிஷன் நிறுத்தி வைக்க முடியாது ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்துச்சு ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் எந்த சின்னத்தையும் ஒரு ஜனநாயக கட்சி அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு சின்னத்தை வந்து நிறுத்தக்கூடாதுன்னு எப்படி எஸ்ஆர் பொம்மை வழக்கு உதாரணம் சொல்கிறோமோ
முழுக்க முழுக்க ஒட்டுமொத்த அதிமுக தொண்டர்களுடைய பொதுச்செயலாக மாறிடுவாரா இப்ப சின்னத்தை கொடுத்துதான் வச்சிருக்காரு அவர் தானே சின்னத்துல இடைத்தேர்தல் கூட அவருடைய வேட்பாளர் தான் போட்டியிட்டாரு அதிமுக அவருடைய இரட்டையில சின்னத்துல போட்டியிட்டாரு கட்சி அவர்கிட்ட தான் இருக்கு சின்ன அவர்கிட்ட தான் இருக்கு மக்கள் அவர்கிட்ட இல்லையே தொண்டர்கள் இல்லையே வெறும் அந்த குழு அந்த மூவாயிரம் மூவாயிரம் பேர் கொண்ட அந்த எடப்பாடி கம்பெனி அதுக்கு தான் அவர் பொதுச் செயலாளர் அதுக்கு நீதிமன்றம் ஆதரவா இருக்கு தேர்தல் ஆணையம் கூட ஆதரவா வரும் அவ்வளவுதான் முழுக்க முழுக்க மத்திய அரசு சார்ந்த தலைவர்கள் எல்லாமே வந்து ஆதரவா இருக்கலாம் மக்களுடைய ஆதரவு தொண்டர்களுடைய ஆதரவு இல்லாத ஒரு பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவ்வளவுதான் சொல்ல முடியும் தேர்தல்ல தொடர்ச்சியா வந்து நம்ம தேர்தல்ல ஒரு தோல்வி பதவியில வந்துட்டு இருக்கிறாரு நீ மிகப்பெரிய தேர்தல் நாடாளுமன்ற தேர்தல் காத்துட்டு இருக்கு அஹ் இடைத்தேர்தல தோத்து போனாரு படுதோல்வி அடைஞ்சிட்டாரு நாடாளுமன்ற தேர்தல என்ன பண்ண போறாரு நம்ம பார்க்க தான் போறோம் பேச தான் போறோம் அப்படி இருக்கும்போது ஆதரவே இல்லாம அந்த மேல்மட்ட நிர்வாகத்தை புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட மேல்மட்ட நிர்வாகிகள் மட்டும் வச்சுக்கிட்டு நான் கட்சி என்னுடைய கட்சி என் பாட்டையும் சொத்து என் முப்பாட்டையும் சொத்துன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறார் அவரு இவர் என்ன சொல்றாரு எடப்பாடி திரு ஓ பி எஸ் அவர்கள் சொல்றாரு எனக்கு பங்கு ஊடுன்னு கேட்கிறாரு ஏ எங்க அப்பனுக்கு எங்க பாட்டனுக்கு அதுல உரிமை இருக்குன்னு கேட்கிறாரு ஆனா மக்கள் அனைவருமே உத்து கவனிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க இந்த இருவருமே வந்து கட்சி நலன் கருதி ஏதாவது இந்த நாலஞ்சு வருஷத்துல நடந்திருக்கிறாங்களா கட்சி வளர்ச்சி பாதையில கொண்டு போயிருக்கிறாங்களா இல்ல வெற்றி பாதையில தான் தேர்தல் வந்திருக்காங்களா எதுவுமே கிடையாது இவருடைய பதவி பிரச்சனை தான் தொடர்ச்சியா போய்கிட்டு இருக்கு ஆகவே மக்கள் உத்து கவனிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க தொண்டர்களும் கவனிச்சுட்டு இருக்காங்க வருகின்ற நாடாளுமன்ற தேர்தல்ல எடப்பாடி பழனிசாமி என்ற ஒரு மாபெரும் துரோகி அடையாளம் தெரியாமல் போய்விடுவார் என்றுதான் என்னுடைய கருத்து சரி இப்ப திருச்சி மாநாடு ஓ பி எஸ் நடத்துறாரு இதே மாதிரி என்னுடைய பலம் நான் காட்ட போறேன் தொண்டர்கள் என் பக்கம் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கறத அவர் நிரூபிக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு இந்த முப்பெரும் விழாவில் திருச்சி மாநாட்டில் ஓ பி எஸ் சசிகலா டிடிவி தினகரன் நீ இணைவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கா இல்லை இன்னவோ இன்னவோ இப்பவோ அண்ணன் ஓ பி எஸ் அவர்கள் நான் ஒருங்கிணைப்பாளர் ஒருங்கிணைப்பாளர் தான் சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு நாங்க அவரை பொருளாளர் நினைக்கிறோம் கட்சியினுடைய முன்னாள் முதலமைச்சர் இப்பவும் பொருளாளர் கட்சியினுடைய நம்பிக்கை நட்சத்திரம் பொருளாளர் நினைக்கிறோம் அவர் அதை நினைச்சாத்தானே நல்லா இருக்க போகுது நான் ஒருங்கிணைப்பாளரா உங்களை பூரா அழைக்கிறேன் நீங்க வாங்க அப்படின்னா கட்சியினுடைய பொதுச் செயலராக பிரச்சித்தாய் சின்னம்மா இப்பவும் வந்து கட்சியுடைய பணிகளை செய்து கொண்டு இருக்கிறாங்க தொண்டர்கள் மத்தியிலும் பொதுமக்கள் மத்தியிலும் அதிமுகவினுடைய பொதுச் செயலர் யாருன்னா புரட்சித்தாய் சின்னம்மா தான் இவர் ஒருங்கிணைப்பாளர் இவர் ஒரு கூட்டத்தை போறாரு மாநாடு நடத்துறாருனா எப்படி அதிமுக பொதுச் செயலர் வருவாங்க சரிப்பா அப்ப சசிகலா அவர்கள் தலைமை ஏற்று அதுக்கு கீழே ஓ பி எஸ் இருந்தா இணைந்து செயல்பட வாய்ப்பு இருக்கா அதுதான் உண்மை சின்னமா அவங்க தலைமை ஏற்றாதான் அது என்னுடைய விருப்பம் மட்டுமல்ல சகோதரி ஒட்டுமொத்த தொண்டருடைய விருப்பம் என்னன்னா எடப்பாடி பழனிசாமி எடுத்தாலும் சரி ஓ பி எஸ் எடுத்தாலும் சரி சக அனைத்து நிர்வாகிகளும் ஒன்றிணைந்து புரட்சித்தாய் சின்னமா அவர்கள் தலைமை ஏற்றாதான் அதிமுக தொண்டன் அதை கெத்த நினைக்கிறான் ஏன்னா தகுதியான தலைமைக்கு கீழே தான் பணிக்கு நம்ம வந்து கட்சி வேலை பார்க்கணும் கட்சியில் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இது போன்ற நபர்களுக்கெல்லாம் தலைவர் நம்ம சொல்ல முடியாது அப்படின்னு மனசு வருத்து தான் குழம்பி போயிருக்கிறான் தொண்டர்கள் சரி அப்ப நான் என்ன கேக்குறேன் தொடர்ச்சியா வந்து தேர்தல்ல வேலை பார்க்கறது கிடையாது இரட்டையில சின்னத்துக்கு ஒதுக்கிட்டாங்க அந்த நிலைமைக்கு வந்துருச்சு பாருங்க அதிமுக சரி அதிமுகவே வந்து சின்ன பின்னம் ஆயிருச்சு இபிஎஸ் துரோகி ஓ பி எஸ் ஒருங்கிணைப்பாளர் அப்படிங்கறதுலேந்தே இருக்கிறாரு அப்படின்னு இவ்வளவு குற்றம் சாட்டுறீங்க ஓ பி எஸ் தன்னுடைய பலத்தை நான் நிரூபிக்கிறேன் தொண்டர்கள் ஆதரவை காட்டுறேன்னு மாநாடு போடுறாருல்ல சசிகலா தான் பொது செயலாளர் அப்படிங்கிறீங்க அவங்களுக்கு கீழே வேலை பார்க்க தான் தொண்டர்கள் விரும்புறாங்கன்னா ஏன் ஒரு மாநாடு நடத்தக்கூடாது எல்லா அதிமுக தொண்டர்களையும் அங்க வர வைங்க நான் இட்ட ஏங்கிட்ட பவர் இருக்கு நான் தான் உண்மையான அதிமுக தொண்டர்கள் பலம் ஏங்கிட்ட தான் இருக்கு அவரு இபிஎஸ் காசு கொடுத்து வாங்கியிருக்கிறாரு ஓ பி எஸ் பதவி வெறியில இருக்கிறாருன்னு நிரூபிக்கலாமே ஏன் அதுக்கு முயற்சி பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க இல்ல ஒரு விஷயம் மாநாடு நடத்துவது பொதுக்கூட்டம் நடத்துவதெல்லாம் யாரு ரோட்ல போறவங்க கூட நடத்தலாம் பணம் தான் தேவை அதுக்கு தேவை பணம் சம்பளம் ஆள் புடிச்சா கூட்டம் கூடிடும் ஒண்ணும் இல்ல இப்ப உள்ள லேட்டஸ்டா சொல்றது என்ன கோட்டரும் கோழி பிரியாணி கொடுத்தா கூட்டம் கூடும் எடப்பாடி பழனிசாமி கூடுறதும் அதே தான் கோட்டரும் கோழி பிரியாணி அதே மாதிரிதான் ஆனா இருக்க தொண்டர்கள் அப்படிப்பட்ட தொண்டர்களா சுற்றுப்பயணத்தில் இருந்தாங்க இப்ப அதை ரத்து பண்ணிட்டு பல பேச்சுவார்த்தைகள் போய்கிட்டு
ஆனா உண்மையான அதிமுக தொண்டர்களுடைய மனநிலை அம்மா வந்து கொஞ்சம் பேசணும் நம்ம ஏன்னா தொண்டர்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா அனைவரும் ஒற்றுமையா இருங்கப்பா உங்களையெல்லாம் அடையாளப்படுத்தினது யாரு எடப்பாடி பழனிசாமி எடுத்தாலும் சரி அண்ணன் ஓ பி எஸ் எடுத்தாலும் சரி இவர்களெல்லாம் அடையாளப்படுத்தி அரியணையில் அமர வைத்தது யாரு இந்த அம்மா தானே ஏன் இந்த அம்மாவை உங்களால் தலைமையா ஏத்துக்கல முடியலன்னா உங்களுக்கு என்ன ஏன் அவ்வளவு சுயநலம் செலவழிச்சு <laughs> அது எப்ப எதை செய்யணுமோ கண்டிப்பா நீங்க சொல்றது மாதிரி மாநாடு பொதுக்கூட்டம் நடத்துவாங்க அது தேர்தல் வரக்கூடிய அந்த தருணத்துல இன்னும் நாடாளுமன்ற தேர்தல் வர்றதுக்கு இன்னும் ஏழு எட்டு மாசம் கிடக்கு அப்ப அதுக்கு முன்னாடி நீங்க சொன்னது மாதிரி தொண்டர்களை கூட்டுறதுக்கு மாவட்ட வாரியா அவங்களுக்கு செலவு வராமல் அளவுக்கு மாவட்ட வாரியா ஒரு பொதுக்கூட்டம் மாநாடுகளை நடத்த வாய்ப்பு இருக்கிறது அன்னைக்கு அதை பத்தி பேசதான் போறோம் சரி சரி நான் எடுத்துக்கிறேன் கிருஷ்ணசாமி அவர்கள்ட்ட அப்ப இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு அந்த தேர்தலை வைத்து அடுத்த கட்ட நிகழ்வுகள்லாம் நடக்க ஆரம்பித்து விட்டது இப்போ இந்த பக்கம் பிரச்சனை கர்நாடகா தேர்தல் இருக்கு அதை ஒரு முன்னோட்டமா வச்சிருக்கிறாங்க அப்படி அடுத்த கட்டமா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு அப்படிங்கும் போது என்ன மாதிரியான கூட்டணி வருவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதிமுக பாஜக இந்த கூட்டணி வருமா இதுக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய இந்த உரசல்லாம் தீருமா மா வெளியில் இருக்கிறவங்க என்ன வேணாலும் பேசலாம் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் எம்ஜிஆரை பார்த்து வளர்ந்து வந்தால் எங்களை போன்று இருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாருமே எம்ஜிஆர் என்னை தொட்டதற்கு பிறகு தான் எனக்கு இந்த உலகமே விடிந்ததுன்னு நான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தொம்பதில் கவிதை எழுதி பத்திரிகையில் வந்திருக்கு அது எங்கிட்ட இருக்கு ப்ரூஃப் இருக்குது ஆக இன்றைக்கு அப்படி எம்ஜிஆரை பார்த்து வந்த தொண்டர்கள் எல்லாமே இன்றைக்கு அண்ணா திமுக விட்டு நீங்கள் இதுவரைக்கும் நீங்கள் திமுக ஆட்சிக்கு வந்து ரெண்டு மாதம் ஆச்சு ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு ஏதாவது இது அண்ணா திமுக காரங்க போய் ஜாயின் பண்ணியிருக்கானா யாரும் போக மாட்டாங்க உண்மையான அண்ணா திமுகன்னு சொல்லக்கூடியவர்கள் எம்ஜிஆருக்கு பிறகு யார் அந்த கட்சியினுடைய பொதுச் செயலாளரோ அவர்கள் பின்னாடி தான் போவாங்க அப்படி தான் இருக்காங்க ஆனால் இன்றைக்கு கர்நாடகாவினுடைய தேர்தல் வந்திருக்கிற இந்த நேரத்தில் திராவிட முன்னேற்ற கழகமும் போட்டி போடும் அங்கே நிச்சயமாக போட்டி போடும் ஏன்னா அங்கே ஏற்கனவே திராவிட மணின்னு ஒருத்தர் அங்கே இருந்தார் எம்எல்ஏவாக இருந்தார் அதே மாதிரி திமுக அண்ணா திமுகலேயும் பக்த உச்சல இருந்தார் அதே மாதிரி இன்னும் சில பேர் இருந்தாங்க மேயர் ரேஞ்சு கூட அவங்கெல்லாம் அல்சூரில் இருக்கக்கூடிய பகுதிகள் எல்லாம் வந்து கவு கார்பரேஷன் கவுன்சிலராக வந்தாங்க அப்படி நான் பெங்களூரில் நாலு வருஷம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் நான் வந்து அங்கே அதை பார்த்துருக்கேன் ஆக இன்றைக்கு வரக்கூடிய தேர்தலில் கூட்டணி என்று பார்க்குற போது அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை சுற்றித்தான் வந்து கூட்டணி இருக்குமே தவிர மற்றவர்கள் சொல்லுகிற மாதிரி துரோகி கிரோகி எல்லாமே துரோகி என்பது எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க ஓபிஎஸ் வந்து விசாரணை கமிஷன் வைக்கணுன்னு விசாரணை கமிஷன் அறிக்கை வந்திருக்குது அந்த அறிக்கையை ஃபுல்லாக படித்து பார்த்தா யார் துரோகின்னு மக்களுக்கு தெரியும் நான் நீங்களும் நீங்கள் நின்று சொல்லிகிட்டு இருக்கிறதுனால எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது மக்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் யார் வந்து கட்சிக்காக பாடுபடுறாங்க யார் வந்து துரோகிங்கிறது தெளிவாக தெரியும் யாரும் போய் விலகி சொல்லிகிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதே நேரத்தில் இன்றைக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி இங்கே தமிழ்நாட்டிலே காலு உணவு பார்க்கிறது அதற்கு ஒரு ஒரு கட்சியினுடைய எண்ணம் என்னன்னு சொன்னால் அவங்க உங்க கட்சி வந்து அந்தந்த இதில் ஆட்சிக்கு வரணும் காலு உணணும் நம்ம வந்து எம்பி ஆகணும் எம்எல்ஏ ஆகணும் நம்மளுக்கு இருக்கிற ஆசை மாதிரி அவங்களுக்கும் இருக்கும் இல்லையா ஆக அவர்களுக்கு அந்த ஆசை உண்டு ஆனால் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை தவிர்த்து விட்டு பாஜக காலு உணம் என்று சொன்னால் அது முடியாது அதற்கு உதாரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ மூணு நாள் அதிமுக ஜெயிச்ச இடங்களை தான் விட்டு கொடுத்துருக்காங்க பாஜக மூணு நாலு பேர் ஜெயிச்சது முடக்குறிச்சியிலெல்லாம் வந்து கனவு கூட பண்ண முடியாது பாஜக வரும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஆக இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை இன்றைக்கு இருக்கிற போது அவர்கள் பத்து தொகுதி கேட்குறாங்க கன்சல்டேட்டடாக பத்து தொகுதி கேட்குறாங்க அந்த பத்து தொகுதியில் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம்னுடைய பேச்சை கேட்டு அவர்கள் தொகுதியை வந்து பத்தில் எட்டு தொகுதி வந்து அண்ணா திமுக கட்டாய சியூரை ஜெயிக்கக்கூடிய தொகுதி தான் இன்றைக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் மீது வெறுப்பு மக்கள் மத்தியிலே வந்து ஒரு வெறுப்பு பாலிடிக்ஸ் வந்தாச்சு அப்போ அவர்களுடைய அந்த வெறுப்பை பயன்படுத்தி கொண்டு மக்களுடைய ஓட்டுக்களை வாங்குவதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டுமே தவிர 
புழுதி வாரி தூற்றுவதனாலே எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது சரி நீங்க அதிமுக அப்படிங்கிறது இபிஎஸ் மையமா வச்சு சொல்றீங்க பொதுச் செயலாளர் அவர்கிட்ட தான் வந்து அடுத்து வந்து கூட்டணி பத்தி பேசணும் அப்படின்னு இந்த பக்கம் மாநாடு நடத்துறாரு இல்லையா ஓ பி எஸ் அவர் பலத்தை காட்டிட்டாரு அவருக்கான செல்வாக்கு அதிகரிச்சிருச்சு அப்படின்னு சொன்னா பாஜக வேற விதமான ஸ்டாண்ட் எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா ஏன்னா அப்ப எப்ப இபிஎஸ் பிரச்சனை வருதோ அப்ப ஓ பி எஸ் காட்டிதான் மிரட்டுது பாஜக அதாவது கூரை ஏறி கோழி பிடிக்காதவன் வானம் ஏறி வைகுண்டம் போவானா தன்னுடைய சொந்த மாவட்டம் தேனியிலேயே வந்து ஒரு ஆயிரம் பேர்த்து ரெண்டாயிரம் பேர்த்து வச்சு ஒரு கூட்டம் கூட்ட முடியாத ஓ பி எஸ் இன்னைக்கு திமுகவை நம்பி திருச்சியில கூட்டம் போடுறாரு திமுக நம்பிக்கிறீங்க திமுக தொண்டர்கள் தான் அங்க வந்து உட்கார போறாங்க நீங்க பாக்கலாமே நம்ம பாக்கத்தானே போறாங்க இருபதாம் தேதி வந்து இன்னும் ரொம்ப தூரத்தில் இல்லைல்ல இன்னும் எட்டு நாள் இருக்கு எட்டு நாள்ல வந்து அவருடைய அவருடைய திறமை என்ன அவருடைய செல்வாக்கு என்னங்கிறது வெட்ட வெளிச்சத்துக்கு வந்துடும் அதை வந்து நீங்களும் நானும் ப்ரிடிக் பண்ண முடியாது சரி ஒரு அற்ப ஆசைக்காக நாங்கள் அத்தனாயிரம் பேர்த்த கூட்டுவோம் இத்தனாயிரம் பேர்த்த கூட்டுவோம்னு வேணா சொல்லலாமே தவிர நீங்க அவர் நாலாண்டு மூணு முறை முதலமைச்சராக இருந்தபோது தனக்கு பின்னாடி தொண்டர்களை வரவழிக்காதவர் இந்த கூட்டத்துக்கு மட்டும் வரவழிச்சிருவாரா என்ன சரி வரவழைச்சு பலத்தை காட்டிட்டா அந்த இடத்துல மறுபடியும் இபிஎஸ்ஆ ஓபிஎஸ்ஆனு வந்துடும்ல அப்ப பாஜக அதை வச்சு கேம் ஆடுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லையா எல்லாம் வர முடியாது அந்த மாதிரி கேம் எல்லாம் வந்ததுன்னா அவர் தனி கட்சி வேணா ஆரம்பிச்சுட்டு போலாம் நீங்க ரீ என்ட்ரி டு அதிமுக அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் நெக்லிஜிபிள் சரி வரவே முடியாது அவருக்கான வாய்ப்புகளே கிடையாது ஒன்ஸ் டோர் இஸ் க்ளோஸ் சரி அதான் வந்து எடப்பாடி அவர் சொல்லிட்டாரு பொதுச் செயலாளர் சொல்லிட்டாரு இந்த அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு நான்கு பேரை தவிர யாரு வந்தாலும் நாங்கள் ஏற்றுவோம் இன்றைக்கு வந்து ராமநாதபுரத்துல பாத்தீங்க டிடிவினுடைய கரைஞ்சு போச்சு சரி ராமசாமி அவர்கிட்ட அப்ப ஓபிஎஸ் தவிர ஓபிஎஸ் தனி கட்சி தொடங்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை தான் ஏற்படுமா முதல்ல கிருஷ்ணசாமி சார் நான் ஒரு கடுமையான கண்டனத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அவர் கொஞ்சம் பேச்ச மாத்திக்கணும் அதிமுகவின் புரட்சி தலைவரின் பெயரை சுதந்திரங்கள் <laughs> கொலை வழக்கில் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு 
அதில் சம்பந்தம் இருக்குது நிறைய ஆதாரங்கள் கிடைச்சிருக்கு இது விசாரணை கொண்டு வர போகிறோம்னு சொன்னார் முதலமைச்சர் அதுக்கடுத்தபடியாக தேர்தல் பரப்புரையிலே சொன்னார் எஸ்பி வேலுமணி வேலை ஊழல் வழக்கு இருக்கு நான் முதல் கையெழுத்தை அவரை வந்து கைது பண்ணி சிறையில தான் போட போறேன்னு சொன்னாரு நிறைய அமைச்சர்கள் வீட்டில் ரைடு பண்ணாங்க அப்படியே வந்து அந்த பி டீமுக்கு எப்படி ஆதரவா இருப்பாங்களோ அது மாதிரி ஆதரவா போயிட்டு இருக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை இப்ப இதுல புரிஞ்சுக்கணும் நீங்க திமுகவுடைய பி டீமாக எடப்பாடி கம்பெனி செயல்படுகிறது ஓபிஎஸ் பாவத்தை அப்படிலாம் சொல்ல வேண்டாம் ஏன்னா அவருக்கும் தொண்டர்கள் பலம் இருக்கத்தான் செய்யுது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது திமுகவுடைய பி டீம் எடப்பாடி பழனிசாமி கம்பெனி பாராட்டவும் <laughs> செய்யணும் <laughs> 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 எடப்பாடி மேலையும் அவருடைய சகாக்கள் மேலையும் எவ்வளவு ஊழல் வழக்கு கொலை வழக்கு கொள்ளை வழக்கு அத்தனை வழக்கும் பரபரப்பா பேசப்பட்டது தொடர்ச்சியா எல்லா ஊடகத்திலேயே இப்ப என்ன ஆச்சு ஸ்டாலின் அவர்களுக்கும் எடப்பாடி அவர்களுக்கும் ரகசிய பேச்சுவார்த்தை முடிஞ்சு முடிச்சு அவர் சகாக்களுக்கும் எங்களை பத்தி எதுவும் செஞ்சிடாதீங்க நாங்க சரணடைஞ்சிடுறோம் அப்ப தி திமுகவுடைய பி டி மாறு நம்பிக்கையான பி டி மாறு எடப்பாடி கம்பெனி தானே நீ பாவ ஓபிஸ போய் நீங்க பி டி பி டி பேசிக்கிட்டு இருந்தா சரி வில்சன் அவர்கள்ட்ட அப்போ திமுக எதிர்ப்பு அப்படிங்கிறதுல வளர்ந்த கட்சி தான் வந்து அதிமுக அங்கே இருக்கக்கூடிய தொண்டன் திமுகவை எதிர்க்கணும் அப்படிங்கிற அந்த குணம் கொண்டவர் தான் அப்போ இந்த இடத்துல திரும்ப திரும்ப வந்து திமுகவில் யார் பி டீமு அப்படிங்கிற கேள்வி தான் அது போகுதா இது மக்கள் மத்தியில் என்ன மாதிரியான ஒரு இம்பாக்டை ஏற்படுத்தும் ஒரு நீங்கள் ஆறு வயசு குழந்தைகிட்ட கேட்டால் கூட சொல்லிவிடும் அதிமுகவில் யார் வந்து திமுகவுக்கு அனுசரணையாக இருக்கிறாங்கன்னு மனோஜ் பாண்டியன் பேசினார்னா அதை பெரிய டிஜிட்டல் டிவியில் காட்டுறாங்க ஸ்டாலினுக்கு ஈக்குவலாக இவர் கேள்வி கேட்குறாரு ஸ்டாலின் பதில் சொல்கிறார் இவர் கேள்வி கேட்குறாரு ஸ்டாலின் பதில் சொல்கிறார் ஆனால் எடப்பாடி கேள்வி கேட்டால் அதை ஃபுல்லாக இருட்டடிப்பு பண்ணிடுறாங்க அடுத்தது எடப்பாடி எதிர்த்து சட்டமன்றத்தில் கேட்குறாரு நாங்கள் என்ன வேலை வெட்டி இல்லாமல் வந்து உக்காந்துருக்குறோமா கேள்வி கேட்குறது நாங்கள் தான் கேட்போன்னு ஆனால் ஓபிஎஸ் வாய் மூடி மௌனியாக இருக்கிறார் அடுத்தது இப்போ நம்ம த நம்ம முடிவன் ராமசாமிக்கு ஒரு கேள்வி கேட்பேன் இப்போ நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க ஓபிஎஸ் மாநாடு கூட்டுறாரா சசிகலாமா ஏன் கூட்டலன்னு கேட்டதுக்கு என்ன சொன்னார் தேனி கர்ணன் சொன்னார் குவாட்ரும் கோழி பிரியாணியும் கூத்தா யாருனாலும் கூட்டலான்னு சொன்னார் ஆனால் அதற்கு வராத கோபம் முடிவன் ராமசாமிக்கு கிருஷ்ணசாமி திமுக ஆளுங்க வருவாங்கன்னு சொன்ன உடனே அவருக்கு கோபம் வருது அப்போ வந்து அவருக்கு கோபம் வந்து கருத்து மேலேயா கிருஷ்ணசாமி மேலேயா அதுதான் கேள்வி கரெக்ட் அடுத்தது நான் என்ன சொல்கிறேன் இப்போது இப்போ நீங்கள் அடுத்து என்ன சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் வந்து சட்டமன்றத்தை பற்றி கேட்டீங்க சட்டமன்றத்தில் இந்த பிரச்சனை இருக்குது அதாவது அதிமுக தான் முன்னணியில் நிற்கிதுன்றது நம்மளுக்கு கிளீனாக தெரியுது இல்லை அதுக்கு இன்னொன்று கர்ணன் சொல்கிறாருல்ல இப்போ தேர்தல் வாக்குறுதியாகவும் சரி பிரச்சாரத்திலையும் சொன்னதும் சரி ஸ்டாலின் அவர்கள் நான் வந்த உடனே எஸ்பி வேலுமணியை வந்து கைது செய்வேன் அதற்கான ஆதாரங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு அப்போ இவ்வளோ விஷயங்கள்லாம் இருக்கும்போது அதெல்லாம் ஏன் எடுக்கலைன்னு கேட்குறாரு அதான் சொல்கிறேன் கலைஞர் கருணாநிதின் பேர் சொன்னார்னு சொன்னார் தொண்ணூற்றி ஏழு பக்க புகார் மனுவை ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் கொண்டு போய் கவர்னர்கிட்ட கொடுக்குறாங்க யார் திமுக அதில் பதிமூணு அமைச்சர்கள் மேலே புகார் முதல் அமைச்சர் யார்னா அதில் அந்த வரிசையில் ஓ பன்னீர்செல்வம் பேர் தான் இன்றைக்கு வரைக்கும் அவர் மேலே ஒரு வழக்கம் கிடையாது சரி மிச்ச உள்ளவங்க மேலே இப்போ மிச்ச உள்ளவங்க மேலே எத்தனை தடவை கிட்டத்தட்ட ஆறு ஏழு தடவை வந்து நம்ம எஸ்பி வேலுமணி வீட்டில் ரெய்டு விஜயபாஸ்கர் வீட்டுல திமுக கேட்டாரு காரணம் ஆதாரம் எதுவும் கிடையாது கட்டு கதை அதே மாதிரி என்ன சொல்றேன் மீண்டும் மீண்டும் இன்றைக்கு என்னன்னா உளவியல் ரீதியா என்னன்னா யாரையும் கைது பண்ணி சிறைக்கு அனுப்புனா அவங்க மேல மக்களுக்கு இரக்கம் வந்துருது வெறும் ரைடு பண்ணுங்க இவ்வளவு காசு எடுத்தேன் இவ்வளவு பணம் எடுத்தேன் இவ்வளவு நகை எடுத்தேன் இப்படி போட்டீங்கன்னா அந்த மக்கள் வந்து அதை வெறுப்பாங்கன்னு இந்த உளவியல் ரீதியா மட்டும்தான் ரைடு பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஒழிய எந்த அரஸ்டும் கிடையாது எத்தனையோ தடவை சொல்லியாச்சு அவரு எதிர்த்து தானே பேசுறாங்க இதுக்கு மேல என்ன எதிர்த்து பேசணும் அதாவது ஓபிஎஸ் சட்டமன்றத்திலேயே சொல்றாரு இப்ப முடிமன் ராமசாமி கேட்டாரு கலைஞர் கருணாநிதின்னு சொல்றாரு அவர் என்ன பேசினாரு 
கலைஞருக்கு எங்கள் அப்பா ரசிகர் நானும் கலைஞருடைய ரசிகன் நூறாதான் விழாவில் அவர் பேசினார் அதே மாதிரி நான் சொல்கிறேன் ரவீந்திரன் அவங்க அப்பா பையன் ரவீந்திரன் நாத் சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி ஸ்டாலின் தளபதியை போல் ஆட்சி நடத்துறது யாருமே கிடையாது சிறப்பான ஆட்சி நடத்துகிறாரு அப்படின்னா இதுக்கு மேலே வந்து திமுகவுக்கு பி டீம் யாருன்னு தெரியுறதுக்கு வெளிப்படையாக என்ன தெரியும் உள்ளங்கை நெளிக்கடியாக தெரியுது அடுத்தது என்னென்னா கட்சி அலுவலகத்தை அன்றைக்கு பொதுக்குழு கூட்டுறணிக்கு நீதிமன்றமே சொல்லிச்சு பொதுக்குழுவை போய் நீங்கள் அட்டன் பண்ணுங்கள் அப்போ தடை கிடையாதுன்னு சொல்லிச்சு அங்கே போல் அவர் நேராக கட்சி அலுவலகத்தை போய் அடித்து உடைக்கிறாரு அதற்கு போலீஸ் எஸ்காடோடு நிற்குது இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த வழக்கில் கைது நடவடிக்கை கிடையாது சரி கிட்டத்தட்ட எண்பது டாக்குமெண்ட்டாக என்னமோ எடுத்துகிட்டு போனாங்க அதை திருப்பி கொடுக்குறேன்னாங்க திருப்பி நீதிமன்றத்தில் தான் இருக்குது ஆனால் அது மேலே எந்த விதத்துலேயும் ஒரு கைது நடவடிக்கை கிடையாது ஆனால் ஏதாவது ஒரு அவதூறு ஏதோ ஒரு ஊடகத்தில் யாரோ ஒரு மூன்றாம் கட்ட நான்காம் கட்ட அடிப்படை தொண்டன் எழுதினாலே இரவோடு இரவாக போய் கைது பண்ணுறாங்க இந்த அரசாங்கம் அதுதான் இப்போ அந்த அந்த முரண்பாடுகள் தான் சொல்கிறோம் நம்ம மொத்தம் அதே மாதிரி சட்டமன்றத்தில் மரபுகள் சொல்லிட்டு என்ன செய்கிறாரு அவர் துணை ஏற்கனவே முதலமைச்சராக இருந்தார் அவருக்கு வாய்ப்பு கொடுக்குறேன்றாரு அப்போ அது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் அறுபத்தி ரெண்டு எம்எல்ஏக்கள் சேர்ந்து அதுதான் ஜனநாயகம் நான் கட்சியும் பார்க்கல இந்த கட்சி அந்த கட்சியும் பார்க்கல அறுபத்தி ஆறு எம்எல்ஏக்கள் பலவீனப்படுத்துறதுக்காகவே ஓபிஎஸ் தூக்கி விடுறாங்கன்னு சொல்றீங்க இயற்கை அதுதானே எந்த கட்சியும் செய்யறதுக்கு மட்டும் பதில் கர்ணன் கிட்ட இப்ப வில்சன் இவ்வளவு பட்டியல் போட்டார் இல்லையா இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல எல்லாமே வந்து ஓபிஎஸ் தான் வந்து திமுகவுக்கு சாப்டா போயிருக்காரே தவிர இபிஎஸ் அவர்களை சார்ந்த அமைச்சர்களோ முன்னாள் அமைச்சர்களோ யாருமே போகல அவருடைய ஆதரவாளர்கள்னு சொல்றாரு இல்ல அவர் அப்படி எப்படி பத்தொன்பதும் அப்படி பேசிட முடியாது நான் என்ன கேக்குறேன்னா ஒரு முதலமைச்சர் வந்து எப்பயுமே அவன் எதிரியாவே பாக்கணுமா முதலமைச்சர் ஆயிட்டா அனைவருக்கும் பொதுவான மனுஷர் தானே எதிரியாவே பாக்கணுமா நான் இல்ல இல்ல முதலமைச்சர் ஒரு நல்ல விஷயத்த சொன்னா பாராட்டுறதுக்கு வேற என்னங்க பாராட்டலாம்ல ஜெயலலிதா அவர்கள் செஞ்சாங்களா அம்மா இறப்பு அம்மா அம்மா இருக்கிற போது எடப்பாடி பழனிசாமி இப்படி பேசுவாரா ஓபிஎஸ் பேசுறது இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி ஜெயலலிதா அவர்கள் கலைஞர பாராட்டியோ சட்டசபையில கலைஞர் ஜெயலலிதா பாராட்டியோ நடந்திருக்கா எம்ஜிஆர் காலத்துல வந்து எதிர்கட்சி தலைவராக இருந்த கலைஞர் அவர்களுக்கு என்ன மரியாதை கொடுக்கணுமோ அந்த மரியாதை புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி அந்த மரியாதை எப்பயும் இருந்துச்சு அம்மா அதே மாதிரி கலைஞர் அவர்களும் அந்த அம்மையார் என்ற மரியாதை கடைசி வரைக்கும் வச்சிருந்தாங்க அதனால அப்ப சட்டசபையில நடந்து வெளியில வந்து ஜெயலலிதா அவர்கள் சொன்னதெல்லாம் என்ன மரியாதையா வச்சிருக்காங்க என்ன அப்ப நடந்ததெல்லாம் யார் சொல்றது பொய் எப்ப அதுல ஜெயலலிதா அவர்கள் சொன்னது பொய்யா இல்ல திமுக சொன்னது பொய்யா மரியாதையா வச்சிருந்தாங்க சொல்லுங்க உங்க அம்மாவுக்கு நடந்ததெல்லாம் உண்மையா பொய்யா இல்ல ஒரு காலகட்டத்தில் அது நடந்தது உண்மைதான் மறுத்து பேசல அல்ல அப்படிப்பட்டவங்கள எப்படி புகழ்ந்து பேசிருக்கிறாங்களா சட்டசபையில நடக்குது அப்படின்னு சொன்னா அப்ப ஒரு உண்மையான தொண்டன் ஏற்பாரா இல்ல அப்ப நாம சட்டமன்றத்துல வெட்டர் கையிலயும் வீச்சருவன் கையில கொண்டு போய் உட்காந்துருவோமா நிறைவு கருத்தாகவே நான் எடுத்துக்கிறேன் கிருஷ்ணசாமி சார் சுருக்கமா நிறைவு கருத்து மக்கள் செல்வாக்கு யாருக்கு அப்படிங்கிற கேள்வி வரும்போது நிரூபிக்கவும் தயாராக இருக்கிறார் ஓ பி எஸ் இன்னொரு பக்கம் சசிகலா அவர்களும் நிரூபிப்பார் அப்படின்னு கர்ணன் சொல்லி இருக்கிறாரு இதற்கு மத்தியில் எடுபடுவாரா எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் சார் இன்றைக்கு தமிழகத்துல இந்தியாவே திரும்பி பார்க்கக்கூடிய ஒரு முன்னாள் முதலமைச்சர் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தொண்டர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சிறந்த பொதுச் செயலாளர் என்கின்ற பேரை இன்றைக்கு வந்து எடப்பாடியார் ஈட்டியிருக்கார் அது அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் இருந்து தூக்கி வீசப்பட்ட அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு உள்ளேயே நான் வரமாட்டேன் என்று மன்னிப்பு கடிதம் எழுதி கொடுத்துட்டு உள்ளே வந்த சிலரெல்லாம் வந்து வேலையில் இருந்து பார்க்கறக்கு மனசு வெதுபுறாங்க ஆக அப்படிப்பட்ட மனசு வெதுபுறவங்க எல்லாம் ஆமா தொண்டர்களால் உங்க தலைவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் தொண்டர்களால் மூவாயிரம் பேர் கொண்ட ஒரு குழுக்கு சப்போர்ட்டா நீங்க தேர்தல் களம் வரட்டுங்க எடப்பாடி காட்டுங்கய்யா உங்களுக்கு தேர்தலா காட்டுங்க நீங்க தீர்ப்பு கொடுப்பாங்க அது வரைக்கும் சொல்லுங்க முதல்ல அது வரைக்கும் எடப்பாடி பழனிசாமி இடைத்தேர்தல் என்ன நிலைமை ஆனாரு நீ நாடாளுமன்ற தேர்தல் நாற்பத்தி ஒன்பதாயிரம் ஓட்டே ஒரு ஓட்டு ரெண்டு ஓட்டு 
கிருஷ்ணசாமி சார் அதுல ஏன் நீங்க திருப்தி பட்டுக்கிறீங்களா நீங்க 300 கோடி ரூபாய் செலவு பண்ணிருக்கீங்க இடைத்தேர்தல் ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது அந்த நேரத்தில் போய் நீங்க கேலரியில போய் உட்காந்துட்டு கஷ்டப்பட்டு ஓடி அந்த ஒரு சூழ்ச்சியில் கூட நாற்பத்தி நாலாயிரம் ஓட்டு வாங்கினவங்களை பார்த்துட்டு என்ன ஓட்டு வாங்கினீங்க நீங்கள் ஒரு ஓட்டு வாங்கல நீங்கள் களத்திலேயே இல்லாமல் நிரூபிப்பதற்கான கட்டாயமும் வருகிறது அதற்கான காலமும் வருகிறது நன்றி வணக்கம்